Vamos a ver. Note that when we're using the reflexive verb with a perfect tense, the reflexive pronoun is placed before the entire conjugation. For example, me he levantado, te has acostado, él se ha bañado, ellos se han acostado temprano, mi mamá se ha ido. Note also how questions are made negative. No te has acostado. Él no se ha bañado. Ellos no se han acostado temprano. Mi mamá no se ha ido. Vamos a practicar. Change the following sentences to the pluperfect. Los hermanos de Manuel llegaron a tiempo. ¿Qué dijiste? Decidimos darle un regalo. ¿Has comido todo el helado? Él fue a la fiesta. Ellos no llevaron la ropa. Conchita se levantó tarde. Tú no compraste el boleto para el tren. Let's take a look now at some irregular past participles and you'll have to learn these because there's no other way of knowing them. Yes? Abrir becomes abierto, opened. Cubrir becomes cubierto, covered. Descubrir, descubierto discovered, escribir, escrito, written, morir, muerto, died, poner, puesto, put, romper, roto, broken, ver, visto, seen, volver, vuelto, and that's returned, decir, dicho, said, hacer, hecho, done, or made. Now, I've put the vase on the table. How do you say that in Spanish? He puesto el florero en la mesa. We have seen that movie. Hemos visto esa película. His father has died. Su padre se ha muerto. He has done his homework. Él ha hecho su tarea. Vamos a practicar. Change the verbs in the following sentences according to the new subject. He venido aquí para aprender el español. Él ha venido aquí para aprender español. Carlos ha pensado salir temprano. Los estudiantes, los estudiantes han pensado salir temprano. Los hermanos han llegado. Tú, tú has llegado. Yo he visto la lista para el supermercado. Mi mamá, mi mamá ha visto la lista para el supermercado. Ellos habían descubierto la isla. Vosotros, vosotros habéis descubierto la isla. Nosotros habíamos dicho la verdad. Yo, yo he dicho la verdad. Ana ha vuelto a la casa. Los niños, los niños han vuelto a la casa. Let's continue to practice until next time. Hasta luego entonces. Español es divertido.